அன்பான ஜேம் டிவி நேரலுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தாலே அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த தொலைக்காட்சியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம் தேவந்தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த நாளில் வெளிப்படுத்தி உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இன்றைக்கு நாம் எடுத்துக்கொண்ட வேத பகுதி ஏசாயா நாற்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் நான் படிக்கிறேன் நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன் என்று ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது ஹலே லூயா இந்த வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன் என்று சொல்கிறார் ஹலே லூயா எவ்வளோ ஒரு அழகான வார்த்தையில் எவ்வளோ ஒரு நல்ல வார்த்தையில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நான் உனக்கு முன்னே போய் உனக்கு முன்புதாக இருக்கிற எல்லா கோணலான பாதைகளையும் நான் செவ்வையாக்குவேன் என்று சொல்கிறார் இது மாத்திரம் அல்ல அநேக இடத்துல ஆண்டவர் நம்ம எப்படிப்பட்ட பாதையில் கடந்து வருகிறோம் என்பதை நமக்கு அநேக வசனங்கள் மூலமாக நமக்கு தெரியப்படுத்த நீங்கள் ஏசாயம் நாற்பதாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் பார்க்கும்போது பள்ளங்கள் பள்ளங்கள் வழியாய் ஆண்டவர் நம்ம நடத்துகிறார் மலையும் குன்றுகளுமாக அப்புறமா கோணலானவைகளான கரடு முரடான பாதைகளை தேவன் நம்மை நடத்துகிறார் ஹலே லூயா அது மாத்திரம் இல்லை நாம் நடந்து போகிற பாதையிலே தண்ணீர்கள் இருக்கிறது நாம் நடந்து போகிற பாதையிலே நிறைய பிரச்சனைகள் பாடுகள் வழியாய் தேவன் நம்மை நடத்துகிறார் ஹலே லூயா நாம் நடந்து போகிற பாதையில் அக்கினி இருக்கிறது நாம் நடந்து போகிற பாதையில் வெள்ளங்கள் நினைவு சத்தியத்துக்கு ஜீவனுக்கு போகிற பாதை எப்படிப்பட்டதுன்னா அது இடுக்கமான பாதையாக இருக்குது ஹலே லூயா எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய பாதை இடுக்கமாக இருக்குது குறுகலாக இருக்குது இப்படி தான் நம்ம தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க முடியுங்க ஹலே லூயா நம்ம நினைக்கல என் என் வாழ்க்கை ஏன் இவ்வளோ பாடுகள் ஏன் இவ்வளோ உபத்திரவங்கள் இந்த பாடுகள் உபத்திரவங்கள் தான் நாம் நம்ம அன்னுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கிறதுக்கு இது ஏதுவாக மாறுகிறதுங்க ஹலே லூயா நம்முடைய வாழ்க்கையில் பாதைகள் ரொம்ப விசாலமாக ரொம்ப லகுவாக இருந்தால் நம் ஆண்டு ராஜ்யத்துக்கு நேராக கடந்து போகவே முடியாதுங்க ஹலே லூயா அதனால தான் ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட பாதை வழியாக நீங்கள் கடந்து போகிறீங்க அதனால உங்களால் தனியாக கடக்க முடியாது உங்களால் இந்த வனாந்திரத்தில் நடக்க முடியாது உங்களால் இந்த தண்ணீரில் நீங்கள் நடந்து நீங்கள் மூழ்கி போகுவீங்க ஒருவேளை நீங்கள் அக்கறை நடுவையில் நடப்பீர்களானால் அது உங்களை சுத்தரித்து போட்டுவிடும் ஹலே லூயா ஒருவேளை பள்ளங்கள் மேடுகள் இருக்குமானால் உங்களுடைய கால்கள் இடறி விழுந்து விடும் ஹலே லூயா அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் தனியாக நடக்காதீங்க நான் உனக்கு முன்னே போய் எல்லா கோணலான வழிகளையும் எல்லா கரடு முரடுகளையும் நான் என்ன பண்ணுவேன் செவ்வையாக்குவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஹலே லூயா எப்பேற்பட்ட நல்ல தேவன் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்காரு பாருங்க ஹலே லூயா அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் தனியாக நடந்து போகிறீங்க நீங்கள் தனியாக நடந்து போன இடறி விழுந்துருவீங்க உங்களுக்கு ஆபத்துகள் அதிகம் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் உங்களை அமிழ்த்து விடும் அதனால தான் சொல்கிறேன் நான் உனக்கு முன்னே போய் ஹலே லூயா ஏசு கிறிஸ்து இந்த நாளில் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலான வழிகளை செவ்வையாக்குவேன் நான் அண்மையான பிள்ளைகளை ஹலே லூயா ஆண்டவர் எவ்வளோ ஒரு நல்ல வாக்குதத்தை கொடுத்துருக்கிறாருங்க ஹலே லூயா ஆனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அநேக நேரத்தில் ஆண்டவர் நமக்கு முன்பதாக போக நம்ம விடுறதே இல்லைங்க ஹலே லூயா நமக்கு முன்பதாக இந்த நாளில் நம்ம நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறோம் நமக்கு முன்பதாக யார் நம்மை வழி நடத்துகிறது யாருக்கு பின்னாடி நம்ம சென்று கொண்டிருக்கிறோம் எது நமக்கு முக்கியமான ஒரு குறிக்கோளாக இருக்கிறது என்று இன்றைக்கு நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்குறோங்க ஹலே லூயா ஏன்னா நம்ம அநேக பேர் பார்க்குறோம் நம்ம 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 நம்முடைய குடும்பத்தை முன்னாடி வைக்கிறோம் நம்முடைய கணவரை முன்னாடி வைக்கிறோம் என் கணவருக்கு எல்லாம் தெரியும் அவர் சொன்னால் நான் கண்டிப்பாக செஞ்சிருவேன் அவர் அவருடைய பாதையில் நான் நடப்பேன் என்று சொல்கிறோம் ஹலே லூயா ஒருவேளை நண்பர்கள் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கலாம் என் நண்பர்கள்லாம் எல்லாம் நல்ல படிச்சவங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அவங்க என்ன சரியான விதத்தில் நடத்துவாங்க நம்ம நினைக்கலாங்க ஹலே லூயா இல்லை இல்லை அநேக பேர் என்ன பண்ணலாம் பழைய காரியங்கள் ஒருவேளை நம்ம பயமுறுத்திருக்கலாம் பழைய சம்பவங்கள் நம்ம நம்ம இக்கட்டுக்கு நடுவில் மாட்டி விட்டுருக்கலாம் ஹலே லூயா அதற்கு பயந்து ஓ நம்ம போகிற பாதை ஒருவேளை இதே அதே மாதிரி பயங்கரமாக இருக்குமோ என்று பயந்து கொண்டிருக்கலாம் சில பேர் துணிகரமாக எனக்கு யாருமே எல்லாம் பரவாயில்ல என் நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க எனக்கு எனக்கு என் பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நிறைய பணம் இருக்குது நிறைய 
வசதி இருக்கு நிறைய படிப்பு இருக்கு எனக்கு அது போதும் என்னை வழிநடத்திருக்கு நான் அநேக பேர் நம்ம தவறான முடிவை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிற அருமையான பிள்ளைகளே ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம் தான் நம்முடைய எதிர்காலத்தை அறிந்தவர்க அடுத்த நிமிடம் என்ன நடக்க போகுது என்பதை கூட இந்த மனிதர்களால் அறிந்து கொள்ளவே முடியாது நீங்க கூட இப்ப கூட பார்த்துட்டு கொண்டுங்களா எவ்வளவு பயங்கரங்கள் அந்த எவ்வளவு நாடுகளிலே பயங்க பயங்கரங்கள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நாளைக்கு என்ன நடக்குமோ என்பது இந்த மனுஷனால் அறிந்து கொள்ளவே முடியாது எவ்வளோ பெரிய ஞானியா இருந்தாலும் எவ்வளோ பேர் அறிவாளியா இருந்தாலும் அவனால அவனுடைய எதிர்காலத்தை அறிந்து கொள்ளவே முடியாது நாளைக்கு இதுதான் நடக்கும் என்று எந்த மனுஷனாலையும் சொல்லவே முடியாதுங்க அதனால தான் இன்றைக்கு ஆவியானவர் உங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் அலை லோயா நீ ஏன் யார் யாரையோ உன் முன்னாடி வைக்கிற என்ன உனக்கு முன்னாள் முன்பதாக அனுப்பு நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன் அலை லூயா உன் எதிர்காலத்தை அறிந்தவனால் உனக்கு என்ன ஆசுவாத்தை கொடுக்கணும் அறிந்தவனால் உனக்கு முன்பதாக இருக்க பிரச்சனைகளை நான் தான் அறிந்திருக்கிறேன் நீ என்ன முன்னாடி போக விடு நான் எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்துவேன் என்று இன்றைக்கு ஆவியானவர் உங்களோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறாங்க அலை லூயா ஒருவேளை உங்களுடைய பலத்தை நீங்க நம்பலாம் உங்களுடைய பெற்றோடைய பலத்தை நம்பலாம் பணத்தை நீங்க நம்பி கொண்டு நிறைய பேர் நிறைய காற்றை சிக்கி கொண்டிருக்கலாங்க அலை லூயா இந்த இந்த பிரச்சனையிலேருந்து என்னால் வெளியில் வர முடியாதா நான் ஒரு தவறான முடிவை எடுத்துட்டேனே ஒரு தவறான வழியில் நான் போயிட்டேனே இனி எப்படி என்னோட வாழ்க்கையை நான் மாற்றுவது என்று ஒருவேளை நீங்கள் பயந்து கலங்கி கொண்டிருக்கேன் தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நிமிஷத்தில் கூட உங்களுடைய வாழ்க்கையை உங்களுடைய வழிகளை நீங்கள் ஆண்டுடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கும் போது கட்டாயமாக அது எப்பேற்பட்ட வழியாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் ஒரு புதிய வழியை உங்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்துவாருங்க ஒருவேளை கடந்த நாட்கள் ரொம்ப கசப்பாக இருந்திருக்கலாம் அதில் நீங்கள் நடந்து வந்த பாதை ரொம்ப கடினமாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஆண்டவர் கிட்ட ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவர் அந்த வழிகளை செவ்வையாக மாற்ற முடியுங்க அலை லூயா நீங்கள் இதே அழுது கொண்டு போய் கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க உங்களுடைய வழியை ஆண்டர் கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து பாருங்க அவர் உங்களுடைய வழிகளை ஸ்திரப்படுத்துவாருங்க அலை லூயா இன்னைக்கு வேலைத்தேர்ந்து ரெண்டு முக்கியமான நபர்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அலை லூயா எப்படி அவர்கள் வழிகளை அவர்கள் சரியான விதத்தை தேர்ந்தெடுக்காததுனால அவருடைய வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதத்தை எழுந்து போனார்கள் என்று நம்ம பார்க்க போகிறோங்க அலை லூயா ஆபிரகாம லோத்து நம்ம பார்க்க எல்லாருக்கும் இவருடைய சம்பவம் நமக்கு தெரியும் அலை லூயா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக ஒருமித்து இருந்ததுனால அவருடைய சொத்து அதிகமாக இருந்ததுனால அவங்களால ஒருமித்து வாசம் செய்யவே முடியலங்க அதனால ஆபரகாம் சொன்னார் நீ ஒரு வழியா போ நான் ஒரு வழியா போறேன் நீ தெற்கே போனா நான் மேற்கே போறேன் நீ கிழக்கே போனா நான் வடக்கே போறேன் என்று அலை லூயா அவர் சொன்னதுனால லோத்து என்ன பண்ணாரு தான் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து அழகான அந்த அந்த சோதோம் குமராவை அவர் தெரிந்தெடுத்தாருங்க அலை லூயா அலை லூயா அலை லூயா நம்ம அநேக பேர் என்ன பண்றோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு ரொம்ப அழகான வழியை ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான வழியை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோங்க அலை லூயா நம்ம கண்களுக்கு குளிர்ச்சியாக கண்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிற வழியை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் ஆனால் வேதத்துடைய வசனம் சொல்லுது அலை லூயா கேட்டுக்கு போகிற வாசல் தான் அதாவது அழிவுக்கு போகிற வாசல் தான் விசாலமாக இருக்கும் இந்த லோத்து வந்து என்னை ஆசீர்வதிக்கிறது அந்த இடம் தான் அந்த இடம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அதனால நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியும் அந்த இடம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதனால என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு உயர்வு ஏற்படும் அப்படின்ட்டு என்னுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்க முடியும் என்பதை ஆபரகாம் ஆணித்தரமாக விசுவாசத்தினால அவன் நீ எங்க எடுத்தாலும் பரவாயில்ல எந்த திசைக்கு போனாலும் பரவாயில்ல நான் வேறு திசைக்கு போயிருப்பேன் எனக்கு வந்து எனக்கு இந்த அழகான பூமியில் எனக்கு நீ எது எனக்கு கொடுக்குறியோ எனக்கு மிச்சம் வைக்கிறியோ அதை நான் எடுத்துக்கொள்ளுகிறேன் என்று ஆபரகாம் சொன்னார் அலை லூயா ஆனால் பாருங்க ஆபரகாமுடைய வாழ்க்கையில் அவர் ஆண்டவர் எனக்கு முக்கியம் ஆண்டவர் என்னை எந்த வழியில் காட்டுகிறாரோ அந்த வழியில் நான் நடக்க சுத்தமாக இருக்கிறேன் என்று விசுவாசித்து அவர் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்ததுனால ஆபரகாமுடைய வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதம் பெருகி கொண்டே இருந்தது அலை லூயா ஆனால் லோத்துடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்க்கும்போது அவர் ரொம்ப அழகான ஒரு தேசத்தை ஓ இந்த இடம் என்னை ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் என்னை பெருமைப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஆண்டவரை விசுவாசிக்காம அந்த இடத்தை அவன் இச்சித்ததுனால அது பாருங்க அந்த சோதம் குமராவை தேவன் பாவத்தின் மிகுதினாலே அந்த தேசத்தை அழித்து போட்டாருங்க அலை லூயா லோத்து இதுவரை சம்பாதித்த எல்லா காரியங்களும் அந்த தேசத்தோடு கூட அழிந்து போய்விட்டது அலை லூயா நாம கூட அநேக நேரங்களிலே ஆண்டவர் அநேக காரியங்கள் நம்மளோடு கூட பேசுகிறார் அவர் வார்த்தையின் மூலமா நம்மோடு கூட பேசுகிறார் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் 
இரு ரொம்ப சுலபமான வழி இந்த வழியில் போனால் எனக்கு ஆசீர்வாதம் சீக்கிரமாக கிடச்சிரும் இந்த வழியில் போனால் எனக்கு என்ன பண்ணுவோம் எந்த பிரச்சனையும் வராது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வேறு வழியை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் ஆனால் அந்த வழி அது கேட்டுக்கு போகிறதா இருக்கிறதுங்க அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கவே முடியாது நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவர் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே ஹலில ஏன்னா நம்முடைய போகும் வழியை இயேசு மாத்திரம் தான் அறிந்திருக்கிறாருங்க ஹலில் ஊயா ஹலில் நம்ம கண்களுக்கு ஒருவேளை அழகாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவருக்கு தெரியும் நமக்கு எந்தது எது நன்மை எது ஆசீர்வாதம் எப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதத்தை நமக்கு கொடுக்கணும் எந்த நேரத்தில் கொடுக்கும் என்பதை எல்லாவற்றையும் அறிந்த தேவன் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே அப்போ அவருக்கு நம்முடைய நம்முடைய வழியை ஒப்பு கொடுக்கும் அவருடைய வழியிலே நம்ம நடக்கும் போது தாங்க நாம் அவருடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஹலே லூயா இன்னும் ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ஹலே லூயா அவர் பேர் பிள்ளையாம் அவர் ஆண்டோடைய தீர்க்கதரிசியாக இருந்தாருங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தீர்க்கதரிசி ஒரு ராஜா வந்து சொல்கிறார் நீ இந்த ஜ ஒரு வித ஒரு விதமான ஜனங்களை நீ சபிக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஏன்னா இந்த ஜனங்கள் மிகுதியாக இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குதுன்னு ஒரு ராஜா சொல்கிறாரு அப்போ ஆட்களை அனுப்பி பிள்ளையாம் கிட்ட நீ போய் இந்த இந்த பிள்ளையாம கூட்டி கொண்டு வந்து இந்த தேச இந்த இந்த ஜனங்களை நீ சபிக்க வேண்டும் என்று அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு வர சொல்கிறாரு அதே மாதிரி அந்த பிரபுக்கள் எல்லாம் போய் பிள்ளையாம் கிட்ட சொல்கிறாங்க இந்த தே இந்த ஜனங்களை நீ சபிக்க வேண்டும் அப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ இந்த ஜனங்களை சபிக்கக்கூடாது அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அப்பா பிள்ளையாம் சொல்றாரு அந்த ஜனம் கிட்ட இல்லப்பா என்னால் இவர்களை சபிக்க முடியாது இவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லி அனுப்பினார் ரெண்டாவது வட மறுபடியும் அவர் அந்த ராஜா பிரபுக்களை அனுப்பி நீ போய் வெகுமதியிலே கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி மறுபடியும் அவளை அவரை கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பிள்ளையாம் கிட்ட வந்து அவங்க இரு ரெண்டாவது முறை சொல்லும் போது அவர் என்ன பண்றாரு நான் ஆண்டவரை மீறி என்னால் எதுவுமே சொல்ல ஏன்னா ஒரு தீர்க்கதரிசி ஆனவன் ஆண்டுடைய வார்த்தை அப்படியே ஆண்டுடைய ஜனங்களுக்கு சொல்ல சொல்லக்கூடியவன் ஆளே லூயா அப்போ அவங்க ரெண்டாவது முறையும் வந்து கேட்கும் போது நடக்கணும் கோபம் <laughs> அந்த 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 தெய்வ தூதர் மூலமாக வெளிப்படுறதுக்கு தெய்வத்து உருவின பட்டியத்தோடு நின்று கொண்டிருக்க இன்றைக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்ம ஆண்டோருக்கு கீழ்ப்படியாமல் ஆண்டோருக்கு பிரியமில்லாத வழியில் நம்ம நடக்கும் போது அங்கே அநேக ஆபத்துகள் இருக்குங்க அங்கே அநேக பாடுகள் இருக்குங்க அதுக்காக தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலான வேலை செவ்வியாக்குவேன் நாளை லூயா இந்த பிள்ளையாமல் தெரியாமல் ஆண்டவர் சொல்வதை மீறி அவன் போனதுனால அங்கே ஒரு தெய்வ தூது உருவின பட்டியத்து ஒரு வேலை அந்த கழுதை முன்னேறி போயிருந்தால் அந்த தேவ கட்டாயமானது மறக்கவே கூடாது எப்படி ஆண்டவருக்கு கீழ்படியாம அவருக்கு பிரிமில்லாத வழிகளை அவர்கள் நடந்த போது அவர்கள் ஆசிர்வாதத்தை இழந்து போனாருங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா இன்றைக்கி என் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்படி ஆண்டுடைய வழியில் நடப்பது அல்லது எப்படி ஆண்டவருக்கு பின்பதாக நம்ம செல்வது என்ற ஐந்து காரியங்களை நம்ம பார்த்துட்டு கடந்து போகலாங்க முதலாவது எப்படி ஆண்டவருக்கு பின் செல்வது ஆண்டவர் எப்படி நமக்கு முன்பதாக செல்ல முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அவருடைய வேதத்தை நம்ம படிக்க வேண்டுங்க அலை லூயா அவருடைய வசனம் அலை லூயா நம்முடைய கால்களுக்கு தீபமாக இருக்க நம்ம பாதைக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறது அப்போது இந்த வசனம் தான் நம்மை வழிநடத்தக்கூடியது அதை மறக்கவே கூடாதுங்க ஒருவேளை என்ன பண்ணுறது எப்படி நடக்கிறது எங்கே போகிறதுன்னு ஒருவேளை நீங்கள் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டோட வேதத்தை அதிகமாக படிக்காதவர்களாக இருக்கலாம் இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களுக்கு சொல்கிற காரியம் இந்த வேதத்தை நீங்கள் தினந்தோறும் படிங்க இதுதான் உங்களை நடத்தக்கூடியது சரியான பாதையில் நடத்தக்கூடியது தினந்தோறும் உடைய வார்த்தையை தியானிக்கும் போது நீங்கள் எங்கே போகணும் எங்கே போகக்கூடாது என்ற எல்லா காரியத்தையும் ஆண்டு 
ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசுவார் அலிலுயா அப்ப அவருடைய வேதத்தில் தியானமா இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது அந்த வேதத்தின்படி நம்ம நடக்கிறவளாக இருக்கணும் அநேக பேர் நம்ம வேதத்தை படிக்கிறோங்க ஆனா எல்லாரும் அதன்படி நம்ம நடக்கிறதே இல்லைங்க அதன்படி நடந்தால் தான் நாம் என்ன பண்ண முடியும் அவருக்கு பின்பதாக போக முடியும் அவர் நமக்கு முன் ஒருவேளை நமக்கு அவளுடைய வாசனை படிச்சு வெளிச்சம் கிடைச்சிச்சு ஆனா அந்த வெளிச்சத்தை நோக்கி நம்ம நடக்கும் போதுதான் அதனுடைய ஆசுவாத்து நம்ம என்ன பண்ண முடியுங்க பெற்றுக் கொள்ள முடியும் ஆகினாலே அவளுடைய வசனத்தை படிக்கிறது மாத்திரம் இல்லை தியானிக்கிறது மாத்திரம் இல்லை அதன்படி நம்ம நடக்கிறவளாக இருக்க வேண்டுங்க அலே லூயா இன்றைக்கு நம்ம மூணாவது காரியத்தை பார்க்கும் போது தாவிது சொல்றாரு அவர் வந்து அவருடைய வழியை விவரித்து ஆண்டர்கிட்ட சொன்னாராம் அலே லூயா எவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ராஜா பாருங்க அவர் அவ்வளோ பெரிய ராஜா இருந்தோம் அவர் அவர் ஆண்டர் கொடுத்த நேரம் பாருங்க அவர் எங்கெல்லாம் போனாலும் ஆண்டர்கிட்ட சொல்லிட்டு போவார் ஆண்டர் நான் இதை செய்யட்டுமா இதை நான் பண்ணட்டுமா ஒரு ராஜாவுக்கு எவ்வளோ பிஸியாக இருக்கும் எவ்வளோ ஆலோசனைக்காரர்கள் இருந்திருப்பார்கள் ஆனாலும் அந்த தாவிய ராஜா பார்க்கும் போது எப்பொழுதும் ஆண்டருக்கிட்ட கேட்ட ஆண்டவர் இந்த வழியில் நான் போகலாமா இந்த பிற இந்த இந்த காரியத்துக்கு நான் செல்லலாமா இதை நான் செய்யலாமா என்று ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஆண்டருக்கிட்ட விவரித்து விவரித்து பேசுறதுனால ஆண்டவர் தாவியினுடைய எதிர்காலத்தை அவருடைய வழியை அவர் ஆசீர்வதித்தாருங்க அலே லோயா அப்போ நாம கூட எல்லார்கிட்டையும் நம்மளை பற்றி சொல்றதை விட நம்ம காரியங்களை சொல்றதை விட ஆண்டவர் சமூகத்தில் உட்கார்ந்து ஆண்டவரே நான் இந்த செய்யணும்னு இருக்கேன் ஆண்டவரே எனக்கு நீங்கள் ஆலோசனை கொடுங்க அப்படின்னு ஆண்டருக்கிட்ட நம்ம அநேக காரியங்களை பேசும்போது அதிகமாக <laughs> ஆண்டருக்காக நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஓட வேண்டும் ஆண்டருக்காக நம்ம எப்பவுமே வேலை செய்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும் அவருடைய காரியத்தில் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் போது அந்த பாதையில் நம்ம ஓடும் போது தேவன் தமிழ் நம்முடைய காரியங்களை அவர் வாய்க்க செய்கிறவராக இருக்க இன்னைக்கு அநேக ஜனங்கள் நமக்காகவே ஓடிக்கொண்டிருக்கோம் நம்முடைய வேலை நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய குடும்பம் என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் அவருக்காக ஓடும் போது தேவன் நம்முடைய பாதையிலே அவர் செவை பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறாருங்க ஹலே லூயா ஐந்தாவது காரியம் ஹலே லூயா நமக்கு வந்து ஒரு பெருக்க நமக்கு ஒரு வளர்ச்சி இருக்கும் அவருடைய பாதையில் நம்ம ஓடும் போது எப்படி நீதிமாண்டிய பாதை அதிக அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல் இருக்கும் என்னோட வார்த்தை சொல்லுகிறதுங்க அல்லூ அப்போ நம்முடைய பிரகாசம் அதிக அதிகமாய் கூடிக்கொண்டே போகும் ஒரு நீதிமாண்டிய பாதை எப்படியா அது கூடிக்கொண்டே போகும் அப்போ நீதிமாண்டிய வாழ்க்கையில ஒரு பெருக்கம் வரும் ஒரு 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 உயர்வு வரும் நம்ம ஒரு அநேக பேர் ஒரு வேலை நான் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறேன் எனக்கு எந்த வளர்ச்சியுமே இல்லையே நான் என்னால வளரவே முடியலையே என்னால் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளவே முடியல நீங்கள் நினைக்கலாங்க ஆனால் ஆண்டோடைய வழியில் நீங்கள் நடக்கும் போது அவருடைய பாதையில் நீங்கள் நடக்கும் போது அவருக்கு பின்னாடி நீங்கள் நீங்கள் செல்லும் போது கட்டாயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெருக்கத்தை உங்களால் பார்க்க முடியுங்க அலே லூயா ஒரு வளர்ச்சியை உங்களால் கண்டிப்பாக பார்க்க முடியுங்க கடைசியாக ஒரே ஒரு காரியம் அலே லூயா நம்முடைய கலஞ்சியங்கள் நிரப்பப்படும் நீதி மொழிகள் எட்டாவது அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஓராவது வருஷத்தை பாருங்க என்னை சிநேகிக்கிறவர்கள் மெய்பொருளை சுதந்திரிக்கும் படிக்கும் அவருடைய களஞ்சியங்களை நான் நிரப்பும் படிக்கும் அவர்களை நீதியின் வழியிலும் நியாய பாதைக்குள்ளும் நடத்துகிறேன் அலிலுயா அப்போ நம்முடைய கலஞ்சங்கள் எப்போ நிரம்பமா அவருடைய நீதியின் வழியிலே நாம நடக்கும் போதுங்க அலே லூயா இன்றைக்கு அநேக பேர் நான் ஆசீர்வதிக்கப்படலையே எனக்கு குறைவுகள் இருக்குது என்னால் என் வாழ்க்கையில் ஒரு நிறைவான ஆசிர்வாதத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியலேன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அலே லூயா நீங்கள் அவருடைய பாதையில் நீங்கள் நடக்கும் போதுங்க கட்டாயமாக ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்கிறது உங்களுடைய கலைஞ்சியங்கள் நிரப்பப்படும் அப்போ எங்கெல்லாம் குறைவு இருக்கோ அந்த குறைவெல்லாம் நிறைவாக்குகிற ஆவியானவர் உங்களோடு கூட இருக்கும் பார் எப்போனா அவருடைய வழியில் நீங்க நடக்கும் போது நீங்க அவருக்கு பிரியமில்லாத வழியில் நடக்கும் போது அவருக்கு விரோதமான காரியத்தில் ஈடுபடும் போது ஆண்டவரால் நம்ம ஆசீர்வதிக்கவே முடியாதுங்க இந்த நேரத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்க அவருடைய வழியில் நடக்கும் போது உங்களுடைய களஞ்சியங்களை தேவன் நிரப்புவாராங்க ஆலை லூயா இன்றைக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்ட ஒவ்வொரு நான் சொல்லு சொல்லுகிற காரியம் அலை நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவர்களை சிறையாக்குவேன் அலை லூயா இன்றைக்கு யார் 
நமக்கு முன்பதாக போறாங்கன்றது நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அவருடைய வார்த்தை பொய்யாகவே ஆகாது அவர் சொல்றாரு நான் உனக்கு முன்னாடி போய் என்ன நீ விடு என்ன முன்னாடி நீ அனுப்புப்பா நான் உனக்கு முன்னாடி போய் எல்லா கோணிலையும் செவ்வையாக்கி எல்லா பிரச்சனையும் மாற்றி உனக்கு ஒரு ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு வழியை ஏற்படுத்துவேன் என்று ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசிக்க ஒருவேளை இதுவரை உங்களுடைய வழிகளை உங்க இஷ்டத்துக்கு நீங்க ஓடிக்கொண்டிருக்கலாம் உங்க இஷ்டமான பாதையில உங்களுக்கு இஷ்டமான காரியத்தை நீங்க ஈடுபட்டு கொள்ளுங்க இன்றைக்கு அவருடைய வார்த்தைக்கு நீங்க ஒப்புக் கொடுங்க அவரை உங்களுக்கு முன்பதாக அனுப்புங்க உங்க பிள்ளைகளுக்கு முன்பதாக அனுப்புங்க உங்களுடைய கணவர்களுக்கு முன்பதாக அனுப்புங்க உங்களுடைய மனைவிக்கு முன்பதாக நீங்க அனுப்புங்க அப்படி ஆண்டவர் உங்க முன்னாடி போவாரானால் எப்பேற்பட்ட வனாந்திரங்கள் கூட செழுமையாக மாறுங்க நீங்க மறக்கவே மறக்காதீங்க ஒரு வனாந்திரமான பாதையில ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து போகும்போது அது வனாந்திரமாக இருக்க முடியுமாங்க இருக்கவே முடியாது எப்பேற்பட்ட வனாந்திரங்களும் செழிப்பாக மாறும் எப்போ தேவன் அந்த இடத்தின் வழியாய் கடந்து போ அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கை வனாந்திரமா இருக்கா நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசுவாதத்தின் ஊற்றை பார்க்கவே முடியலையா நீங்க ஆண்டவரை முன்னாடி அனுப்பி பாருங்க அது எப்பேற்பட்ட வனாந்திரமா இருந்தாலும் சரி அது ஆண்டவர் செழிப்பாக மாற்றுவார் அலை லூயா இன்றைக்கு பார்த்துக்கொள்ளுங்க தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் உங்களோடு பேசுகிற காரியம் நான் உனக்கு முன்பே போய் கோணலானவளை செவ்வையாக்குவேன் அலை லூயா எல்லார கண்களை மூடி செபிக்கலாமா நீங்க <laughs> முன்பதாக போய் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு முன்பதாக இருக்க எல்லா கரடு முரடுகளை எல்லா ஆண்டவரே பள்ளங்களை எல்லா ஆண்டவரே அக்னி ஆண்டவரே நீர் நிர்மூலமாக்கி போட்டாண்டவரே நீர் அவர்களுக்கு ஒரு செவ்வையான வழியை ஏற்படுத்த முடியாது நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் அப்படியே செய்ய போகிறதுக்காக நன்றி இப்பொழுதே நீர் அவர்களுக்கு வழியை திறந்ததுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா ஏசு மூலமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் நல்ல பிதாவே கத்தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்